சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி டேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிப்ரவரி ஃபோர்டீன் ஸோ வேலண்டைன்ஸ் டே எல்லோரும் லவ் பண்ணுறவங்க பாதி பேர் ஜாலியாக இருப்பீங்க லவ் பண்ணி மேரேஜ் ஆனவங்க அதுக்கப்புறம் அதே லவ்வோடு உங்கள் ஹஸ்பண்ட் உங்களோட இருப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு திங்கிங்கில் இருந்திருப்பீங்க ஸோ என்ன நடந்தது அப்படின்றது உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் ஸோ நானும் ஜில்லும் இன்றைக்கி எதுக்காண்டி பேச வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வீடியோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு தான் உங்களுக்கு போஸ்ட் ஆகும் ஸோ என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்ல போகிறேங்க எதை பற்றி ஆனோன்னு சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சண்டையை பற்றி ஆக்சுவலாக அன்றைக்கி ஒரு சண்டை வந்துச்சு அதை வந்துட்டு ஜில்லு வீடியோ போட்டிருந்தாங்க ஸோ அதை பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன் ஆனால் அதை பற்றி நான் பேசலை இப்போது ஸோ கன்ஃபியூஸாக இருந்தால் கொஞ்சம் நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சண்டைக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து ரெண்டு வீடியோ போட்டிருப்போம் ரெண்டு வீடியோ தான் நாம் ரெண்டே ரெண்டு வீடியோ தான் போட்டிருக்கேன் நான் ஸோ அந்த ரெண்டு வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட கமெண்ட்ஸ் ஸோ நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் நிறைய வந்து வந்தது ஸோ அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் பதில் சொல்லிக்கிறேன் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் என்ன நடந்ததுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த கமெண்ட்ஸை மட்டும் கொஞ்சம் படிச்சுக்கிறேங்க ஸோ அந்த கமெண்ட்ஸ் யார் பண்ணால் அப்படின்றதையும் சேர்த்து நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அம்மு குக்கிங் செவன் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ அப்படின்றவங்க ஸோ சிஸ்டர் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கிங்களா பார்க்கலையான்னு எனக்கு தெரியாது பட் உங்களுக்கான அந்த நீங்கள் கேட்ட அந்த கேள்விக்கான பதில் நான் சொல்லணும்ல ஸோ அதுக்காண்டி தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ எல்லாமே யூடியூப்பில் ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வியூஸ் போகணும் அப்படின்றதுக்கு எங்களை ஏமாத்திரீங்க எல்லாமே நல்லா நாடகம் ஆடுறீங்க ஸோ ஒன்றே ஒன்று தான் நான் உங்களை ஏமாற்றணும் அப்படின்றது எங்களோட நோக்கம் கிடையாது ஸோ அன்றைக்கி நடந்தது உண்மை தான் ஸோ எங்களுக்குள்ளே சண்டை வந்தது நான் வீடியோ எடுக்க வரமாட்டேன்னு சொன்னேன் அது என்னோடய ஆட்டிடியூட் நான் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவேன்றது அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் அவங்க வந்துட்டு அதை நம்பினாங்க நான் இனிமேல் வரமாட்டேன் அப்படின்றதுல அவங்க ஒரு தெளிவாக இருந்தாங்க ஏன்னா அப்போது அவ்வளோ ப்ரெஷர் எனக்கு இருந்தது ஏன் உனக்கு அவ்வளோ கோவம் வந்துச்சுன்னு நீங்கள் என்ட்ட கேட்டிங்கன்னா அதுக்கான பதில் என்கிட்ட இருக்குது ஸோ அதை நான் சொல்கிறேன் உங்கள்கிட்ட நான் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கான பதில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ எனக்கு அந்த நேரம் கோவம் பயங்கரமாக வந்துச்சு உனக்கு அவ்வளோ கோவம் வருமானு கேட்டால் ஏன் உங்களுக்கு கோவம் வராதா அப்படின்னா நான் திரும்ப உங்கள்கிட்ட கேட்பேன் ஸோ நான் இது எல்லாத்தையும் கேட்கல அந்த சிஸ்டர்கிட்ட நான் கேட்கேன் ஸோ அம்மூஸ் குக்கிங் அவங்க உங்கள்கிட்ட நான் கேட்கேன் ஸோ உங்களுக்கும் கோவம் வரும் எல்லா உணர்வுகளும் உள்ளவங்க தான் மனுஷங்க ஸோ எனக்கு அந்த உணர்வு இருக்குது நான் கோவப்பட்டேன் அந்த கோவத்தின் விளைவுனால அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க வீடியோ போட மாட்டோம் அப்படின்றத உங்கள்கிட்ட தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காண்டி இவங்க வீடியோ போட்டாங்க ஆனால் இவங்க பண்ண ஒரு தப்பு இவங்க சைடு நிறையா விஷயங்கள் வந்துட்டு அதாவது உங்கள்கிட்ட பொய் சொல்லலை மறைச்சிட்டாங்க ஸோ அதனால தான் இவ்வளோ பிரச்சனை வந்ததே ஸோ இங்கே பிரச்சனை என்னங்கிறதே அவங்களுக்கு புரியலை அவங்களுக்கு புரியாமல் அவங்க அறியாமல் பண்ண தப்பு தான் அந்த வீடியோ ஸோ உங்களை ஏமாற்றணுன்றது இங்கே நோக்கமே கிடையாது உங்களுக்கு இப்போ புரியுதுன்னு நினைக்கேன் ஸோ உங்களுக்கான பதில் நான் சொல்லிட்டேன் பட் ஆனால் உங்களுக்கு அது ஏன் அந்த சண்டை வந்துச்சு அப்படின்றதுக்கான வீடியோ நான் அது நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பின்னாடி சொல்கிறேன் புரியுதுன்னு நினைக்கேன் அதாவது நான் சொல்கிறேன் ஸோ ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் பேர் இல்லைங்க யூசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூசர் ஐடி அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஜில்லு அன்னைக்கு நீதான அதாவது அது என்னன்றதுலங்க நினி நினி வீடியோவில் அதான் நீதான நீ வீடியோவில் அது எப்படி அவங்க சொன்னாங்கன்னு எனக்கு மென்ஷன் பண்ண புரியல ஆனால் அவங்க சொன்னதை நான் சொல்கிறேன் அந்த கமெண்ட்டை நான் கீழே அதை ஃபோட்டோ நான் போடுறேங்க ஸோ ஜில்லு அன்னைக்கு நீதான நினி வீடியோவில் அதாவது எனி இனி வீடியோவில் போட மாட்டேன்னு சொல்லி அழுத இன்றைக்கி கேமராவும் கையுமாக கையுமாக நிற்க அப்போது எல்லாமே ட்ராமாவா சி இதெல்லாம் ஒரு பொழப்பா ஸோ என்ன கேட்குறீங்கன்னா அன்றைக்கி அவங்க சொன்னது உண்மை ஸோ அதுக்கான இது நான் இப்போ தான் சொல்லி முடித்தேன் ஸோ அவங்க சொன்னது உண்மை நடந்தது உண்மை அவங்க உண்மையை தான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க கேமரா கையும் அழைஞ்சனா இப்போது நான் என்ன கேட்குறேன்னா ஸோ என் வீட்டில் என் வீட்டில் நான் சொல்கிறேன் உங்களை யாரும் என் வீட்டில் ஒருத்தங்க இறந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அவங்க இறந்துட்டாங்க அப்படின்றத காண்டி நான் வந்துட்டு அவங்க இறந்துட்டாங்க 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 நான் தினம் நான் வந்துட்டு என் ஒர்க்கை விட்டுட்டு நான் அவங்க பின்னா அவங்கள நினச்சி நினச்சி அழுதுகிட்டே இருக்க முடியாது ஸோ அது ஒரு நிகழ்வு தான் ஸோ எல்லாமே லைஃப்பில் நடக்க தான் செய்யும் ஸோ இனி அப்படி பண்ணுனேன் இப்போ ஏன் வந்திருக்க அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு என்ன டவுட்டுனா இவங்க வந்துட்டு இனிமேல் வீடியோ போட மாட்டோம்
ஸோ கீழே வீடு ஃபஸ்ட்டு வந்தோம்னா போத்திக்கும் அது போத்திக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஒரு சின்ன ரூம் மாதிரி தாங்க முன்னாடி ஒரு சைடு மட்டும் ஓப்பனில் இருக்கும் அது பேர் போத்திக்கலாம் தான் கரெக்டு தான் சரி ஓகே போத்திக்கணும் வச்சுக்கணுமே அது ஒன்று இருக்குது இப்போது அதை தாண்டி உள்ளே போனோம்னா ஒரே ஒரு ஹால் ஒரே ஒரு ஹால் எங்கள் வீடோட லென்த்து அது தான் கீழேயும் இருக்குது இந்த லென்த்து தான் கீழே கீழே உள்ளதை தான் மேலே நாங்கள் இது பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை தாண்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் அதாவது எக்ஸ்டென்ஸ் பண்ணவோ இல்லை ஸ்டார்ட் பண்ணவோ மேலே முடியாது ஸோ நாங்கள் கீழே உள்ளதை அப்படியே தான் நாங்கள் இது பண்ணியிருக்கோம் இதே லென்த்துக்கு கீழே ஒரே ஒரு ஹால் இருக்குது ஒரு கிச்சன் கிச்சன் எங்கள் செவத்துலேருந்து இல்லை நீங்கள் அந்த ஃபோன் வச்சிருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து இவ்வளோ தான் கிச்சனே இருக்கும் ஸோ கிச்சனோட இது வந்து பத்துக்கு மூணா பத்துக்கு எட்டா ஏதோ சம்திங் ஸோ பத்துக்கு எட்டுன்னு நினைக்கேன் ஸோ அது என்ன ஸ்கொயர் ஃபீட் சாரி என்ன தான் அவ்வளோங்க ஸோ ரொம்ப சின்ன கிச்சன் ஒரு ஆள் போய் நிற்கும் அப்படின்னா இன்னொரு ஆள் உள்ளே போக முடியாது ஸோ அதை தாண்டி நீங்கள் சொன்னீங்க தெரியுமா எல்லாருமே கீழே இருக்காங்க அப்புறம் வந்துட்டு இதெல்லாம் ட்ரெண்ட் ஆகிறதுக்காக கூறப்பட்டது ஒரே வருஷங்க ஒரே வருஷம் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நான் கொஞ்சம் தெளிவாக அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதை எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் சொல்கிறேன் நான் ஏன்னா அவங்களுக்கு எப்படி சொல்லி எனக்கு புரிய வைக்கணும்னு தெரியல நான் இப்போ வேகமாக சொல்லதுக்கு எனக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகுது டக்கு டக்கு டக்குனு சொல்லிட்டு போயிருவேன் பட் ஆனால் அடுத்தும் திரும்ப கமெண்ட் வரக்கூடாது எனக்கு நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் ட்ரெண்ட் ஆகணும்னு எனக்கு எந்த ஒரு ஆசையும் கிடையாது ட்ரெண்ட் ஆகணும்னா என்கிட்ட இன்ஸ்டா ஐடி இருக்குங்க இன்ஸ்டா ஐடியில் நான் இதில் போடுற வீடியோவை நான் அப்படியே அப்படியே எடுத்து போட்டு 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 எனக்கு போட தெரியாமையா ஸோ அப்படிலாம் எங்கள் நோக்கம் கிடையாது எங்களுக்கு இதில் போடணும்னு ஆசை அதனால் நாங்கள் போடுறோம் அவ்வளோதாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இந்த வீட்டில் தான் நாங்கள் இருக்கோம் இதுதான் எங்களோட நிலமை இது இதை சொன்னாலும் எப்படி மாறுதுன்னா நீ சிம்பத்தி கிரியேட் பண்ணுற ஸோ அது கமெண்ட்ஸ் இருக்குங்க இந்த கமெண்ட்ஸ்ல இருக்குங்க நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அது யார் பண்ணாதுன்னு அடுத்து மஞ்சு மஞ்சு அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டர் நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க வீடியோ வராதுன்னு சீன் போடுற உங்க ஒய்ஃப் என்னாச்சு அப்படின்னு ஸோ சீன் கிடையாது சீன் கிடையாது ஸோ இப்போ அவங்க அன்னைக்கு அழுதது அது நேச்சுரல் நாங்க வந்து கிளிசரின் ஊற்றி நாங்க வந்து ஏமாத்தி ஃபேக்கா இவங்க ஒரு நான் கண்டென்ட்டுக்கு இவங்களை அழை சொன்னாலே இவங்க அழமாட்டாங்க ஸோ அன்னைக்கு அழுது நேச்சுரல் உங்களை ட்ராமா பண்ணால சிஸ்டர் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அன்னைக்கு வந்தது பொய்யான அழுக கிடையாது ஒரிஜினலாக அவங்க உள் மனசுலேருந்து அழுத அழுக அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது கொஞ்சம் பேட் வேர்ட்ஸ்லாம் வரும் பட் இருந்தாலும் நான் கமெண்ட்ஸை வாசிக்கேன் புறம்போக்கி செருக்கி எதுக்கு டூ டேஸுக்கு சீனை போட்டு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி சீனை போட்டு பொய் சொன்னேன் வீடியோ வராதுன்னு செம எனது அவங்களுக்கு அது ரொம்ப கடுப்பாக இருக்காங்க ஸோ அது எல்லாருமே ஒரே ரிலேட்டட் கொஸ்டின் தான் ஸோ இதுக்கு பதில் கிட்டத்தட்ட ஒன்று மாதிரி தான் வரும் ஸோ அது நீங்கள் பேட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதாவது தனக்கு தான் பேச தெரியும் அப்படின்னு நினச்சி பேசணும்னா அது பெரிய முட்டாள்தனம் ஸோ நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது ஸோ எப்படி சொல்ல முகம் தெரியாது நான் யாருன்னு உனக்கு தெரிய தெரிய போகிறது இல்லை நான் என்ன வேணால் பேசுவேன் ஒன்றுமே இல்லைங்க உங்கள் மனசாட்சிக்கு தெரியும்ல ஸோ உங்கள் மனசாட்சிக்கு தெரியும் அதை தாண்டி அந்த கடவுளுக்கு தெரியும் ஸோ கோவப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்கள் ஏன் கோவப்படணும் ஸோ நீங்கள் வண்டி என்கிட்ட கேட்டிருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் கமெண்டில் கேட்டுக்கலாம் என்ன பிரதர் இந்த மாதிரி சொன்னீங்களே என்னாச்சு இல்லை வீடியோ போட்டிருந்தாங்களே ஸோ அதுக்கு எது நிறைய அந்த மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க பாசிட்டிவாகவும் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதாவது அவங்களோட டவுட்டை அவங்க கேட்டிருந்தாங்க ஸோ எல்லாமே கிளியர் ஆகிடுச்சா நீங்கள் ஹாப்பியாக இருக்கீங்களா அது நாங்கள் நல்லா இருக்கணும்னு நினச்சி கேட்டவங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னோம்ல இது யார் கேட்டிருக்காங்கன்னா லக்ஷ்மி பாண்டி ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ் டூ அப்படின்றது அவங்களோட ஐடிங்க எக்ஸ்பிளைன் வாட் இஷ்யூஸ் யூ அண்ட் யுவர் ஒய்ஃப் லாஸ்ட் வீடியோ யுவ யுவர் ஒய்ஃப் க்ரையிங் எக்ஸ்பிளைன் ப்ளீஸ் ஸோ அவங்க டீசெண்டாக கேட்டிருக்காங்க என்ன நடந்தது என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு அதுக்கெல்லாம் நாலு பேர் நாலு பேர் லைக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நான் அவங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் நாளைக்கு இது ரிலேட்டடாக நான் வீடியோ கண்டிப்பாக போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லியிருந்தேங்க ஸோ இது அவங்களுக்கு பார்ப்பாங்க நான் நம்புகிறேன் ஸோ அதை தாண்டி அடுத்து வருத்தம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வித்யா பெருமாள் டபுள் டூ எயிட் ஜீரோ வீடியோக்காக உங்களை நீங்களே ஏன் அசிங்கப்படுத்துகிறீங்க ஆன்லவும் நீங்களே கேவலப்படுத்துகிறீங்க எப்போ இப்போது இப்போது எதுவுமே நடக்காத மாதிரி வீடியோ போடுறீங்க ஸோ நான் அதுக்கு தாங்க ஃபஸ்ட்டே அப்போல சொல்லியிருந்தேன்
நான் அவங்களை இங்கே வந்து பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் அந்த கேப்பில் அவங்க அழிச்சிட்டாங்க வீடியோவை ஸோ எனக்கு அப்போம்போது அவ்வளோ இரிட்டேட்டிங்காக இருந்தது ஏன் அழிச்ச ஏன்னா இவங்க சொல்லிட்டாங்க எங்கள் மேலே தான் எல்லாமே தப்பு இருக்க மாதிரி என் மேலே எங்கள் அம்மா மேலே இருக்க மாதிரி ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன் இது நீ போட்டு நீ சொல்லிட்டே இல்லை ஸோ நான் இப்போது நீங்கள் அவங்களுக்கு நான் தான் குற்றவாளி நான் தான் தப்பான் அப்படின்ற மாதிரி தான் இவங்க சொல்லும்போது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அது உண்மை என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியணும்ல ஸோ இவங்க போட்ட வீடியோ மூணு மணி நேரம் தான் ஆச்சு போட்டு மூணு மணி நேரத்தில் ஐம்பதாயிரம் வியூஸ் தாண்டி போச்சு எனக்கு அவ்வளோ ஷாக்கிங்காக இருந்தது இவங்க வீடியோ போட்டது எனக்கு தெரியாது நான் அந்த நேரம் வீட்டில் இல்லை நான் போயிட்டு நான் ஜிம்முக்கு ஆட போயிட்டு நான் வந்திருக்கேன் வந்ததுக்கப்புறம் என் தம்பி கூட நான் வெளியே போயிட்டேன் ஸோ இவங்கள்ட்ட என்கிட்ட வீட்டில் இருந்தால் பிரச்சனை வரும் நம்ம இருக்காமல் இருக்கிறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த மைண்ட் செட்டில் நான் வெளியே போனது ஸோ என் தம்பி கூப்பிடான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டேன் அங்கே எனக்கு ஒரு ஒர்க் இருந்தது ஸோ அந்த ஒர்க்கை நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு அவ்வளோ ஃபோன்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஃபோன் மேலே ஃபோன் வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஏன் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் இவங்க ஒரு பேப்பரில் எழுதி வச்சுட்டு போயிருந்தாங்க நான் அந்த மாதிரி ஆனஞ்சில் யூடியூப் சேனலில் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு விருப்பம்னா வச்சுக்கோங்க இல்லைனா டெலிட் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் எனக்கு அந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு டைம் கிடையாது அவங்க போட்டிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட எத்தனை நிமிஷம் பதினாலு நிமிஷமும் பதினேழு நிமிஷமும் எவ்வளோ போட்டிருந்தாங்க பதினஞ்சு நிமிஷம் நான் அதனால தான் வீடியோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போயிட்டு வந்து பொறுமையாக உட்காந்து பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா அவங்க என்ன பேசினாங்கன்னு நான் பொறுமையாக பார்க்கணும் அவசரத்தில் நான் பார்த்துட்டு போக முடியாது ஸோ அந்த ரீசனுக்காண்டி நான் மெதுவாக பார்த்துக்கிட்டோன்னு சொல்லிட்டு என் தம்பி கூட கிளம்பி போயிட்டேன் ஒரு ஒர்க்கை முடிக்க வைக்காண்டி எங்கள் மைனி ஃபோன் அடிக்க எல்லாம் ஃபோன் வந்துச்சு ஏன்னா நான் ஃபோனை வந்துட்டு அந்த நேரம் டூ நாட் டிஸ்டர்ப் மோடில் போட்டுட்டு என் ஒர்க்கை பார்க்கேன் ரீசன் என்ன அப்படின்னா அந்த ஃபோனில் தான் எனக்கு ஒர்க்கே பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ அந்த ஒர்க்கெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் எங்கள் மைனிக்கு ஃபோல் பண்ணி நான் கால் பண்ணி கேட்கும்போது இந்த மாதிரி ஆனந்தம் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் வீடியோ பார்த்தீங்களா அழிங்க தயவுசெய்து நிறைய கமெண்ட்ஸ் வருது அதுலேருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கமெண்ட்ஸில் ஏகப்பட்ட நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் எல்லோரும் என்ன தான் ஏசினாங்க பாதி பேர் வந்து நீ பண்ண தப்புமா இப்படி வீடியோ போடக்கூடாதுன்னு சொல்லி இவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணாங்க பாதி பேர் வந்துட்டு இப்படி நடந்துருச்சா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டாங்க ஸோ எங்கள் மைனி சொன்னவுடனே என்ன தான் அப்படி வீடியோ போட்டிருக்கேன் எனக்கு தெரில மைனி எனக்கு சார்ஜ் இல்லை மொபைலில் ரெண்டு பாயிண்ட்டோ மூணு பாயிண்ட் தான் இருந்தது நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு சார்ஜ் போட்டு நான் சாப்பிட்டு அதை பார்த்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வீட்டில் வந்து உட்காந்து நான் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ அந்த பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இவங்ககிட்ட வந்து நான் ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் வீடியோ நீ போட்ட ஆனால் உனக்கு ஃபேவராக நீ போட்டுக்கிட்டேன் ஸோ அந்த வீடியோ நீ எந்த காரணம் கொண்டு அழிக்கக்கூடாது இப்போது எதுக்காண்டி நான் அதை அழிக்க கொண் அழிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னதுக்கான ரீசன் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா இவங்க போட்ட வீடியோ பார்த்தவங்களாம் என்ன நினச்சிக்கோங்க ஐம்பதாயிரம் பேர் பார்த்துருக்காங்க மூணு மணி நேரத்தில் ஸோ நான் இப்போ ஒரு கண்டென்ட்டாக நான் க்ரியேட் பண்ணி என்ன ஃபேமிலியில் நடக்குது அப்படின்னு நான் யோசித்து நான் ஒரு வீடியோ போடும்போது அந்த வியூஸ் அவ்வளோ போகவே போகாது பட் ஆனால் இவங்க போட்ட அந்த வீடியோவுக்கு மூணு மணி நேரத்தில் ஐம்பதாயிரம் வியூஸும் என்னால் ஏற்றுக்கவே முடியலை சரி ஓகே எனக்கு வியூஸ் முக்கியம் இல்லை பட் இருந்தாலும் எனக்கு என்ன பிரச்சனை அந்த அவங்க போட்டவொன்னே அந்த வீடியோ நான் அழிச்சிருக்க முடியும் பட் ஆனால் நான் அழிக்கக்கூடாது ஏன்னா அவள் போட்டது அவங்க அழிச்சதுக்கப்புறம் அது ஒரு பிரச்சனையாக வந்துடக்கூடாதுனா நீ போட்டே இல்லை நீ ஏன் அழிச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பேசாமல் விட்டுட்டேன் ஸோ ஏன்னா என்ன போட்டுக்காங்கன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி என்னோட ஒர்க்கை பார்க்கணும் எனக்கு அது ரிலேட் அப்படியே ஒன்று தொட்டு கொண்டு எனக்கு போய்கிட்டே இருக்குது ஸோ இதை முடித்தா தான் நான் வந்துட்டு நான் அந்த வீடியோவை அழிக்கவா வேண்டாமல் டிசைட் பண்ண முடியும் ஸோ நான் அவங்க வீடியோ பார்த்துட்டு இதை அழிக்காத அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன் அழிக்காதன்னு சொன்னேன் அப்படின்னா அந்த பார்த்து ஐம்பதாயிரம் பேர் என்ன நினச்சிருப்பீங்க ஸோ நான் தான் தப் பண்ணேன் எங்கள் அம்மா தான் தப் பண்ணாங்க அப்படி தான் நினப்பீங்க ஸோ அது இருக்கக்கூடாது அவங்க வீடியோ அழிச்சிட்டாங்கன்னா நான் ஏதோ இவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ணி அந்த வீடியோ அழிக்க வச்சிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி அங்கே வந்துடும் ஸோ அந்த அது ஏற்கனவே தப்பு என் மேலே இருக்குது அதுக்கு தாண்டி இந்த வீடியோ அழிச்சிட்டாங்கன்னா இவன் தான் ஏதோ பண்ணிட்டான் அதில் நிறைய பேர் அந்த ஒரு கமெண்ட்ஸ் என் மைண்டில் இருக்குது அழகாக இருக்கான் அழகாக இருக்கான்னு எல்லோரும் சொன்னீங்கல்ல அதான் இப்படி பண்ணிட்டான் செஞ்சிட்டான் அப்படின்ற மாதிரி போட்டாங்க ஸோ அந்த ஒன்று தான் நான் கமெண்டை பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த இது உள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருந்தது ஸோ நான் எப்படி அதை சொல்லுன்னு எனக்கு தெரியல அதை தான் சொல்கிறேன் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கல்ல அந்த அவங்க வீடியோ பார்க்கும்போது அந்த ஒன் சைடை மட்டும் பார்த்து நீங்கள் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஸோ
ஒரு சிலர் அதில் போட்டிருப்பாங்க இன்றைக்கி நாங்கள் வந்துட்டு இனிமேல் நாங்கள் வீடியோ போட மாட்டோம் இனிமேல் நாங்கள் வீடியோ போட மாட்டோம் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டாங்க அந்த மாதிரி சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி நடந்துருச்சு இவங்க வர மாட்டாங்க ஸோ அவங்க நீ சேனலில் நீங்கள் எல்லா சேனலும் பாருங்கள் அந்த வீடியோ நீங்கள் அழிச்சிருந்தால் நீங்கள் அந்த வந்து சொல்லுங்கள் அந்த பாருங்கப்பா அவங்க அழிச்சிட்டாங்கன்ட்டு அழிக்க மாட்டாங்கங்க ஏன்னா அது வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு கண்டென்ட்டு ஸோ அது பிரச்சனை ஒரு ரியல் பிரச்சனை கிடையாது அவங்க கண்டென்ட்டாக ஃப்ளோவில் ஃப்ளோவில் இப்படி தான் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ போகணும்னு கான்செப்டாக பேசி வச்சுட்டு அவங்க நான் வந்துட்டு எப்படி கண்டென்ட்டுக்கு நாங்கள் வந்துட்டு டைலாக்காக என்ன நடக்குதுன்னு நினச்சி நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோமோ அதை வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு கண்டென்ட்டே கிடைக்கலங்கிறப்போ இதோ ஒரு கண்டென்ட் அவங்க போடும்போது அவங்களுக்கு அது நல்லா வியூஸ் போகும் ஸோ ஏன் நீ எதுக்குன்னு நீங்கள் வந்து பார்ப்பீங்க ஸோ அது வந்துட்டு அழிக்க மாட்டாங்க அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு மணி ஸோ நாங்கள் அழித்தது உங்களை ட்ராமா போகிறது உங்களை ஏமாத்துறோம்னா அந்த வீடியோ அழிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அழிச்சிட்டாங்க <laughs> 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 அதை நான் சொன்னோம்ல நான் வந்துட்டு இவங்க அழிச்சது தான் கரெக்டு அப்படின்னு நான் சொன்னோம்ல ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அது யாரும் நல்லா ஃப்ளோவாக பார்த்துட்டு வரீங்கன்னு தெரியல ஸ்கிப் ஸ்கேன் ஸ்கிப் பண்ணி எத்தனை பேர் பார்க்கீங்கன்னு தெரில ஸோ அவங்க ஃப்ளோவாக பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நான் சொல்லியிருந்தேன் அதை இவங்க அழிச்சது தான் கரெக்டுன்னு அந்த கழி அவங்க அழிச்சது தான் கரெக்டு அப்படின்னு நான் சொன்னதுக்கு ரீசன் இது தாங்க உண்மையிலே வந்துட்டு அந்த வீடியோ அழிக்க போய் தான் நான் இப்போ வந்து தைரியமாக பேச முடியுது ஸோ நான் அழித்தாலும் குத்தும் அழிக்கலனாலும் குத்தும் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் தான் இப்போ நான் வந்துட்டு மாட்டிக்கிட்டேன் எனக்கு ஆனால் இப்போ ஓரளவுக்கு திருப்தியாக இருக்காங்க அதனால தான் நான் தைரியமாக பேச முடியுது அவங்க வீடியோ போட்டாங்க அவங்களோட சுச்சுவேஷன் சொன்னாங்க அந்த நேரம் அது வியூஸ் போச்சு ஸோ அவங்கள அதை அழிச்சிட்டாங்க ஏன் அப்படி சொன்ன அப்படின்றதுக்கு நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்டீங்க அதுக்கு நான் பதில் சொல்லிட்டேன் ஸோ அழிச்சதுக்கான ரீசனு நான் சொல்லிட்டேன் அழிக்க கூடாமல் இருந்தால் உங்களை ஏமாற்றியிருந்தால் நாங்கள் இப்படி இருந்திருப்போம் அப்படின்றது நான் உங்களை சொல்லிட்டேன் ஸோ இது நான் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கேன் இதை தாண்டி இன்னும் ஒரு சில ஒரு ஒரே ஒரு ஒருத்தங்க மேலே நான் கண்டிப்பாக நான் சொல்லி ஆகணுங்க ஏன்னா நான் இந்த வீடியோ சத்தியமாக போட்டிருக்க மாட்டேன் எனக்கு ஒரு அண்ணன் இருக்காங்க சப்ஸ்கிரைபர் அண்ணன் தான் அந்த அண்ணன் எங்கள் ஃபேமிலியில் ஒருத்தங்க மாதிரி அந்த அண்ணன் ஆகிட்டாங்க அந்த அண்ணன் சொன்ன ஒரே விஷயம் அனந்த் எந்த காரணத்தை கொண்டும் நீ இது ரிலேட்டடாக வீடியோ போடாத இதுதான் என்கிட்ட சொன்னது சரி ஓகே நான் போட மாட்டேன் சப்போஸ் அவங்க கேட்டு எனக்கு ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ண போது அந்த அண்ணன் சொல்லிட்டாங்க அவங்களா அந்த வீடியோவை பற்றி கேட்டாங்கன்னா மட்டும் நீங்கள் அதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மட்டும் கொடுங்க அப்படின்னாங்க ஸோ நான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கமெண்ட்டில் போய்ட்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ண முடியாதுல்ல ஸோ அதனால தான் நான் மொத்தமாக ஒரே வீடியோவை நான் போட்டிருக்கேன் இது கமெண்ட்டுக்கு தான் போட்டிருக்கேன் பட் ஆனால் அன்றைக்கி என்ன நடந்தது அப்படின்றது இருங்க நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி எதுக்காண்டி நான் இவங்களை பர்டிகுலராக நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இவங்க வந்துட்டு நான் முடிஞ்சு போனது அவங்க கிளறி விட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சிங்க நிறைய பேர் வீடியோ பார்க்காதவங்கள இவங்க தூண்டி விட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு இவங்க ஏன் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு இவங்க வச்சிட்டாங்க ஸோ யார் பண்ணாங்க அப்படின்னா லீலா மகேஸ்வரி ஸோ இதுதான் அவங்க பேர் அவங்களுக்கு கீழே கமெண்ட்ஸு அவங்களுக்கு கீழே கமெண்ட்ஸு அந்த கமெண்ட்ஸுக்கு ரிப்ளை அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்குள்ள அவங்களே நிறையா பேசியிருக்காங்க ஸோ அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அன்றைக்கி நல்லா நடித்து அழுது வீடியோ வந் வராதுன்னு சொன்னீங்க நீங்கள் கூட உண்மை நான் அதாவது நாங்கள் கூட உண்மை நம்பிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது உங்கள் சந்தேகம் அந்த சந்தேகத்தை எப்படி கேட்கணும்னு ஒரு விதம் இருக்குல்ல அந்த விதத்தில் நீங்கள் கேட்டிருந்தேன் உண்மையில் நான் வந்து சந்தோஷப்பட்டிருந்தேன் ஸோ அவங்களுக்கு அதுக்கு வந்துட்டு பதினெட்டு பேர் லைக் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு மூணு கமெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு இன்றைக்கி எந்த வீடியோவில் அதாவது அந்த கேட்டம் நான் சொன்னோம்ல என்றைக்கி எந்த வீடியோவில் அழுதாங்க ஒருத்தங்க அவங்களுக்கு கீழே கேட்காங்க அதுக்கு அவங்க கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இன்னொருத்தங்க கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது கீழே டெலீட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அவங்க உண்மையாக தான் சொல்லுங்க டெலீட் பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க எனக்கு என்ன பிரச்சனை இவங்க கேட்க போய் தானே அது கீழே அது கீழே கமெண்ட்ஸ் போய்கிட்டே இருக்குது தெரியா கூடாது பாதி பேருக்கு அந்த பிரச்சனை அப்படியே முடிஞ்சிடணும் நான் நினச்சி எதுக்கு நான் டெலிட் முட்டுக்கு அந்த அந்த வீடியோ டெலிட் பண்ணணும் அது வந்துட்டு நான் டெலிட் பண்ண தப்புங்கிற மாதிரி இவங்க வச்சுட்டாங்க அந்த வீடியோவில் அழுத வீடியோவை தெ தெளிவாக ஆமாம் தெளிவாக டெலிட் பண்ணிட்டோமாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்க அதுக்கான ரீசனை சொல்லிட்டேன் இதுக்கும் மேலே நீங்கள் வந்துட்டு கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அது மட்டும் இல்லைங்க இன்னும் அதுக்கு கீழே அதுக்கடுத்து நீங்கள் கமெண்ட
ஸோ ஏன்னா பார்க்க சகிக்கலை ஒரு விஷயம் ஒரு இப்போது இன்னை காலையில் எங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்கு சண்டை வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவங்க காலையிலேருந்து அந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு நல்லதே அதுக்கடுத்து அடுத்தார் பண்ணாலுமே அவங்கள பிடிக்கல அப்படின்றப்போ அவங்க என்ன விஷயம் பண்ணாலும் அதில் எனக்கு குறை கண்டுபிடிக்க தான் தோணும் ஸோ நான் எதுக்காண்டி இதை மென்ஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இனிமேல் இனிமேல் நான் போடுற வீடியோவில் நீங்கள் குறை கண்டுபிடிக்க தான் பார்ப்பீங்களே தவிர்த்து அது வந்துட்டு உண்மையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் யோசிக்க மாட்டீங்க உங்கள் லைஃப்பில் நடந்திருக்கா நீங்கள் யோசிக்க மாட்டீங்க ஸோ இது அப்படியா இது இப்படியா நொட்டை சொல்கிறதுக்கு தான் நீங்கள் என்ன அடுத்து ரெடியாக இருப்பீங்க ஸோ நொட்டை அப்படின்னு நான் சொல்கிற அழுத்தி சொல்கிறேன்னு நினச்சி தப்பாக எடுத்துக்கிறாங்க அது நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்கிட்டாங்களும் நான் வந்துட்டு அதை கண்டிப்பாக கவலைப்பட போகிறது இல்லை ஸோ அது வலிச்சது அப்படின்னா உண்மையிலே நீங்கள் தப்பு பண்ணியிருக்கீங்க அதனால் உங்களுக்கு உறுத்துது அதை தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ சி ட்ராமாவுக்கு அதாவது அந்த ட்ராமாவுக்கு அப்புறம் பார்க்க சைக்கிளை ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வீடியோ பார்க்காதீங்க ஸோ அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது கீழே இருபத்தி ரெண்டு பேர் லைக் பண்ணியிருக்காங்க நாலு கமெண்ட் வந்திருக்கு அதுக்கு கீழே அந்த லலிதா மகே லீலா மகேஸ்வரி சிஸ்டர் சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டாக சொன்னீங்க பார்க்க சகிக்கலைன்னு அந்த அனுச்சலம் சிஸ்டர் சொன்னதுக்கப்புறம் அது கீழே அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு கீழே அவங்கள டேக் பண்ணி ஆ ம் ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சிஸ்டர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு கீழே மறுபடியும் அவங்க இன்னொருத்தங்க எஸ் ஃபஸ்ட்டு இந்த சேனல் அந்த இந்த கப்புள்ஸை கப்பலை பிடிக்கும் இப்போது கடுப்பு தான் வ வருது பார்த்தாலே ஸோ உங்களுக்கும் அதே தான் சிஸ்டர் ஸோ அன்வர் அன்வர் சாதிக்கா ஆமாம் சாதிக் பிரதர் உங்களுக்கு தான் பிரதர் ஸோ நீங்களும் வந்துட்டு நீங்கள் பார்க்க தேவையில்லை பிரதர் ஸோ ஏன்னா நான் இப்போவும் சொல்கிறேன் இப்போ நான் ஒரு வேலை பார்க்கேன் ஏதோ ஒரு வெயிட்டை நான் தூக்கிட்டு போயிட்டுருக்கேன் எனக்கு அதுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட்டிவாக தான் இருக்கணுமே தவிர்த்து ஊடல காலை விடுறது கையை விடுறது தட்டி விடுறது தயவுசெய்து இந்த வேலையை பார்க்காதீங்க நீங்கள் உங்கள் வேலையை பாருங்கள் நான் எங்கள் வேலையை பார்த்து நான் போய்கிட்டே இருப்பேன் ஸோ அதுக்கு கீழே மறுபடியும் அணுச்செல்லும் அவங்க இந்த சிஸ்டர் வந்துட்டு அன்வர் சாதிக்கு அப்படின்றவங்களை டேக் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க ஆமாம் வியூஸ்க்காக எவ்வளோ கேவலமாக ட்ராம் ட்ராமா பண்ணுறாங்க இது பார்க்குற நம்ம தான் முட்டால் இருந் இருங்க என்ன அதாவது இவங்க இவங்களுங்க இதுங்க 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 என்ன சொன்னாலும் நம்பணும் இந்த ட்ராமாவுக்கு நல்லா வியூஸ் வரும் நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் கேப் விட்டு அப்புறம் வீடியோ போடுவாங்க அப்படின்றது கீழே மோர் ரீட் மோர்னு இருக்குங்க அதை நான் பார்க்காம விட்டுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க நான் தான் சொல்கிறேன்ல ஸோ நான் அந்த கேப் விட்டு எதுக்கு தெரியுமா ஸோ எங்களோட பிரச்சனைகளும் சால்வ் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த அவங்க வீடியோ போட்டாங்கள்ல ஸோ அதை நாங்கள் மறக்கணும் அதை மறந்து நார்மலாக திரும்ப போடணுங்கிறதுக்காண்டி மட்டும்தான் அந்த கேப் விட்டமே தவிர்த்து அந்த நடிக்கணும் ட்ராமா பண்ணணும் ஏமாற்றணும் இதெல்லாம் எங்களோட நோக்கம் கிடையாது எங்களோட ஆட்டிடியூடும் கிடையாது அது எங்கள் வேலையும் கிடையாது எங்களுக்கு தேவையும் கிடையாது இதுக்கப்புறம் எப்படி சொல்லணும் எனக்கு தெரியல எனக்கு பணம் சம்பாதிக்கிறது தான் நோக்கம் நான் உங்களை ஏமாற்றணுங்கிறது தான் நோக்கம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் டெலிட் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் எனக்கு அவசியமே கிடையாது நீங்கள் என்ன வேணால் பேசிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய யூடியூபர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி நான் இருந்துட்டு என்னால் போக முடியும் பட் ஆனால் இது எனக்கு தேவை கிடையாது நான் இப்படி தான் நான் போகணும்னு நினச்சி நான் ஒரு சில விஷயங்கள் நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு அது மொத்தமாக டோட்டலாக கொலாஸ் ஆகி வேறு பக்கம் போகும்போது எனக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணேன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ அவ்வளோ பிரச்சனை இருந்தது இதுவும் ஒரு ரீசன் தான் நான் வீடியோ போடாமல் இருந்ததுக்கு ஸோ எனக்கு என்ன பண்ணணும் தெரியல எப்படி பண்ணணும் தெரியல அது என்ன இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவும் கூடாதுன்னு நான் நினைக்கேன் இது இந்த வீடியோ நான் போட்டிருக்க மாட்டேன் பட் ஆனால் எனக்கு முடியலை ஸோ நிறைய பேர் நம்ம போடுற வீடியோவில் அதை பற்றி கேட்கும்போது அது அடுத்தடுத்து தொட்டு 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 பெருசாகிட்டு போய்கிட்டே இருக்குது இனிமேலையும் இந்த நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு வரக்கூடாது அப்படின்றக்காண்டி தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ சிஸ்டர் அண்ட் பிரதர் உங்களுக்கு புரியுன்னு நினைக்கிறேன் நான் என்ன சொல்ல வரேன்ட்டு ஸோ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க தயவு செய்து திரும்ப திரும்ப வந்துட்டு நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் பண்ணாதீங்க 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 ஆனால் அன்றைக்கி சண்டை என்ன நடந்தது அப்படின்றத நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் அண்டு இப்போது என்னால் வந்துட்டு அதை வச்சு சேர்த்து என்னால் சொல்ல முடியும் பட் ஆனால் இவ்வளோ நேரம் நான் கூட பேசியிருக்கேன் அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது பட் ஆனால் நான் வந்துட்டு லைவில் தான் எவ்வளோ எப்போயுமே இவ்வளோ நேரம் பேசுவேன் வீடியோவில் நான் எவ்வளோ நேரம் பேச மாட்டேன் இந்த வீடியோவை எத்தனை பேர் வந்து ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ இதுவே வந்துட்டு ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி போச்சுன்னா நான் என்ன பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லணும்னு நினச்சோம்னா கண்டிப்பாக அது ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி தான் பார்ப்பீங்க அப்போ உங்களுக்கு புரியாது கூட கொஞ்சம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா தப்பாக புரிஞ்சுக்கிடுவீங்க அந்த புரியாதுன்றதை தாண்டி அதை விட்டு நீங்கள் மறந்து போயிட்டீங்கன்னு எனக்கு பிரச்சனை இல்லை தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்து
அது இப்போ நான் ஒரு டீச்சராக இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் நல்ல விஷயத்த வந்து நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பிள்ளைங்களுக்கு நான் கற்றுக் கொடுக்கணும் ஸோ நான் தப்பான விஷயத்தை கற்றுக் கொடுத்தோம்னா அப்போ நான் நல்ல இடத்த அந்த இடத்துல நான் டீச்சராக இருக்கிறதே வேஸ்ட்டு ஸோ அதை தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் பட் ஆனால் என்னென்னா தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க அவங்க சொன்ன விதம் தப்பு தான் நான் ஒத்துக்கிறேன் இல்லைங்களே ஸோ அவங்க அவங்களுக்கு ஃபேவராகவே சொல்லிட்டாங்க ஸோ நான் தாண்டி பட் ஆனால் அந்த நிலைமையில் நான் வந்து என்னோட நிலைமை அந்த அந்த இடத்துல நான் எப்படி இருந்தேங்கிறது எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் என்ன யோசிக்கன்னு தெரியல என்ன யோசிக்கணும்னு தெரியல ஸோ ஏன்னா பிரச்சனை அதிகமாக ஆயிடுச்சு ரொம்ப பிரச்சனை ஆயிடுச்சு வேற so, ஸோ நான் அதை சொல்லலாமா எனக்கு இது நீ பண்ணது தப்பு எனக்கு கிடையாது பட் ஆனால் நீ இப்படி பண்ணதான் எனக்கு தப்பு அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த எப்படி பண்ண என்ன பண்ணாங்க அப்படின்றத கண்டிப்பாக நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன் தயவு செய்ய நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் பண்ணாங்க அண்ட் லவ் யூ ஆல் எல்லோருமே சேஃபாக இருங்க எனக்கு வேலண்டைன்ஸ் டே திரும்பவும் எனக்கு எனக்கு வீடியோ போன் ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது அவ்வளோ சா எனக்கு வந்துட்டு ரோஸ் டே அந்த டே இந்த டே நீ எல்லாத்துக்கும் நான் பண்ணணும் நினச்சேன் நான் பட் ஆனால் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமல் நான் போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு சிரிக்கவா இல்லை இவங்களை நினச்சி நான் எப்படி என்ன என்னென்னே வச்சு அழுகவான்னு எனக்கு தெரியல ஸோ நான் போட்டோம்னா இவங்களை நீ அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கேன் அன்றைக்கி அப்படி வீடியோ போட்டேன் இப்படி வீடியோ போட்டேன் அந்த பிரச்சனை வரக்கூடாதுன்னா நான் இந்த பர்டிகுலர் டேஸ் உண்மையில் நான் ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்டோடு இருந்தேன் நான் இப்படி இப்படி பண்ணணும் இவங்களுக்கு இவ்வளோ சர்ப்ரைஸ் பண்ணோம் அந்த மாதிரி பண்ணணும் இந்த மாதிரி பண்ணணும் எல்லாத்துலேயும் மண்ணு விழுந்துருச்சு எல்லாத்தையும் அப்படியே மூடி புதைச்சிட்டு நான் இது இன்றைக்கி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் இது நான் சொல்லக்கூடாதுன்னு தான் இருந்தேன் பட் ஆனால் சொல்ல வேண்டிய சுச்சுவேஷன் அதனால் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்கோங்க எனக்கு உண்மையிலே அவ்வளோ வீடியோ போடுற அவ்வளோ சந்தோஷம் எனக்கு அப்படின்னா அது வந்து எங்க உண்மையிலே எனக்கு மறதி அதிகங்க எனக்கு ஞாபகம் மறதி அதிகம் ஞாபகம் வராது எனக்கு நான் எந்த விஷயத்தையும் பற்றியும் கேர் பண்ண மாட்டேன் கவலைப்பட மாட்டேன் எதை பற்றியுமே எதுக்காண்டி இந்த வீடியோ இப்போ டைம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மணி பத்து இருபது நைட்டு கூட இன்னைக்கு கூட இன்னைக்கு நான் போடல அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் இன்னைக்கு வேலண்டைன்ஸ் டேக்கு நான் இப்படி இவங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ணணும்னு நினச்சி சர்ப்ரைஸ்லாம் பண்ணணும்னு நினச்சி நான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன் பட் ஆனால் இன்னைக்கு நான் போட்டிருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கான ரீசன் சொல்லிட்டேன் ஸோ நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வரும் இன்னி அப்படி பண்ண அன்னைக்கு சொன்னேன் இப்படி பண்ண இன்னைக்கு ஏன் இப்படி பண்ணுத நீ அது இது லொட்டு லொசுக்கு இது எதுவுமே வரக்கூடாது அப்படின்றது தான் புரிஞ்சுக்கோங்க தயவுசெய்து நான் ஏ அதுக்கான உங்களுக்கான ஏன் வீடியோ அதான் நான் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் தெளிவாக சொல்லிட்டேன் வீடியோ ஏன் போட்டாங்க அப்படின்றதுக்கான ரீசன் சொல்லிட்டேன் வீடியோ வந்துட்டு ஏன் அழித்தாங்க அப்படின்றதுக்கான ரீசன் சொல்லிட்டேன் ஸோ இப்போ ஏன் வீடியோ போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றதுக்கான ரீசன் சொல்லிட்டேங்க ஸோ இவங்க மேலே தப்பு இருக்குது இவங்க கோபத்தில் அவசரப்பட்டு ஒரு முடிவு எடுத்தாங்க அதுக்கான விளைவு தான் இந்த பர்டிகுலர் கேப்பு உங்களை ஏமாத்துறதுக்காண்டி அந்த நாலு நாள் கேப் விட்டு திரும்ப வீடியோ போன அவசியம் எனக்கு கிடையாது ஒரு சில விஷயங்கள் நல்லா சுமூகமாக போகணுன்னா கொஞ்சம் அதை விட்டு பிடிக்கணும் விட்டு பிடிக்கணுன்னா அந்த எப்படி அது எப்படி சொல்ல விட்டு பிடிக்கணுங்கிற வார்த்தையே அதில் தப்பு தான் ஸோ நான் எப்படி சொல்ல வரேன்னா கொஞ்சம் அதை ஆற போடணும் அதை விட்டுறணும் மறந்துட்டு நம்ம வேலைகளை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்தோம்னா அந்த வேலை கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் இப்போ நான் ஒரு லாங் ட்ராவல் போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு இப்படி தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஸோ நான் லாங் ட்ராவல் ஒன்று போய்கிட்டு இருக்கேன் போகிற வழி நான் விடாமல் இங்கேருந்து திருநெல்வேலி இருந்து சென்னை வரைக்கும் நிப்பாட்டாமல் சரண் சரண் போய்கிட்டே இருந்தோம்னா அந்த வண்டியோட இன்ஜின் என்ன ஆகும் ஸோ அந்த இன்ஜினோட லைஃப் நல்லா இருக்கணும் அது ஹீட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு நான் நினச்சேன் டயர் ஹீட் ஆகக்கூடாது என்னோடய சேஃப்டி அது டயர் வெடிச்சேன்னா நான் செத்துருவேன் தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி எதுவுமே நடக்கக்கூடாது அப்படின்னா கொஞ்சம் கேப்பிடணும் எங்கேயா ஒரு இடத்துல நுப்பாட்டணும் நான் யூரின் போகிறதுக்கோ சாப்பிட்றதுக்கோ இல்லை டீ குடிக்கிறதுக்கோ ஏதோ ஒன்றுக்கு நான் நுப்பாட்டி அதுக்கு கொஞ்சம் நான் கேப் விட்டால் தான் நான் என் ஒர்க்கை தான் பார்க்கேன் நான் இல்லைங்களே ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டேஸில் நான் வேலைக்கு போக தான் செஞ்சேன் ஜில்லு வந்துட்டு வேலைக்கு போகல நீ வந்துட்டு வேலைக்கு போகிறேன்னு அன்றைக்கி சொன்னேன் ஒரு கமெண்ட் இருந்தேன் நான் படிக்கலை இப்போ நீ ஞாபகம் வருது நீ வேலைக்கு போகிறேன்னு சொன்னேன் இல்லை இப்போ ஏன் வேலைக்கு போகலையா என்ன பண்ணுறா என்ன ஏது ஸோ அவங்க வேலைக்கு அனுப்பணுன்றது என் நோக்கம் கிடையாது அவங்கள நான் அனுப்பவும் மாட்டேன் அது எங்கள் அப்பாவுக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ அந்த நம்பிக்கைக்கு நான் பார்த்தனா நான் இருப்பேன் நான் வந்துட்டு அதை தாண்டி எனக்கு என் பொண்டாட்டி நான் வேலைக்கு அனுப்புன்ற அவசியம் கிடையாது என் உடம்புல த
நான் தப்பா சொல்லி உங்களை அது ஒரு வேலை ஹேட் ஆயிருந்தா தயவு செய்து மன்னிச்சுக்கோங்க நான் மன்னிப்பு கேட்கலாம் யோசிக்க மாட்டேங்க ஏன்னா நான் தப்பு பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னா நான் கண்டிப்பா அந்த இடத்துல நான் கேட்டுதான் ஆகணும் ஒருவேளை உங்க மனசு அதுல காயப்பட்டிருந்தா நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க என் மனசு காயப்படுமா படாதான்னு சொல்லிட்டு நான் ஒண்ணும் கல் நெஞ்சு காரணம் இல்ல என் மனசு இல்லாம வேற எதுவும் இருக்கோ அப்படின்ற மாதிரிலாம் இல்ல எனக்கும் அதே இருதே என்ன இருக்கு எனக்கும் வலிக்கும் எல்லா வழிகளும் எல்லா உணர்வுகளும் எனக்கே இருக்கு ஸோ ஒருவேளை நான் ஏதாவது தப்பை உங்களை சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா தயவுசெய்து மன்னிச்சுக்கோங்க உங்களை திட்டணுன்றதை நோக்கம் எனக்கு நோக்கம் கிடையாது நீங்கள் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது நான் என் கூட இருக்கிறவனே தப்பானாலும் அந்த நிமிஷம் என் சிட்டு நான் மறந்து போகிறேன் ஸோ எனக்கு இப்போ உண்மையிலே கஷ்டமாக இருக்குது இதை நீங்கள் ஒருவேளை ட்ராமான்னு நினச்சிங்கன்னா எனக்கு சிரிக்கவா உண்மையிலே அதை நினச்சி நான் கஷ்டப்படவான்னு எனக்கு தெரியலை இது நான் என் மனசார என் மனசை தொட்டு எனக்கு ஒருவேளை நான் தப்பு பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு தோணை போய் தான் நான் உங்களை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒருவேளை வலிச்சிருந்தா என்னை கொஞ்சம் நினச்சி பாருங்கள் இனிமேல நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் பண்ணாதீங்க ஒருவேளை தப்புன்னு எனக்கு தப்புன்னு சொல்லுங்க ஆனந்த் நீ பண்ணது தப்பானது இப்படி பண்ணாத அப்படின்னா அது ஓகே நான் திருத்திக்கிடுவேன் அதை தாண்டி நீ என்ன இப்படி பண்ணுற அப்படியா இப்படியா அப்படிலாம் நான் எதுவுமே நினச்சதே கிடையாது நான் அந்த மாதிரியும் கிடையாது ஸோ உங்களை எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஏஜே ஃபேமிலியில் உள்ள எல்லாத்துக்குமே ஆனந்த் ஜில்லு ஃபேமிலியில் உள்ளவங்க எல்லாத்துக்கும் ஹாப்பி வேலண்டைன்ஸ் டே அண்ட் ஒருவேளை நான் பேசுனதில் உங்களுக்கு யாராவது ஏதாவது ஹேட் ஆயிருந்து அப்படின்னா தயவுசெய்து மன்னிச்சுக்கோங்க நான் தப்பாக சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா இங்கே தாராளமாக என்ன கமெண்ட் சொல்லலாம் நான் வந்துட்டு எனக்கு திருத்திக்கிடுதேன் இப்போ <laughs> 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 அது என்னங்க அது பிரேக் பிரேக் பேடு கூட மாத்திக்கு வழி இல்லாம வக்கு இல்லாம உட்காந்துருக்கேன் இப்போ வீடு வீடு வீடுன்னு சொல்றீங்க வீடு உங்களுக்கு புரியல நான் அது கண்டிப்பா ஒரு நாள் புரிய வைக்கிறேன் சோ அது ஏன் மேல தான் தங்க தப்பு நான் இதெல்லாம் ஒரு வீடியோ போடவான்னு நினைச்சுதான் நான் அதெல்லாம் போடாம இருந்தேன் சோ இதுவும் ஒரு வீடியோ தான் உங்களுக்கு இதை நான் புரிய வைக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைச்சிருந்தேன் நான் அப்பயே போட்டிருப்பேன் மன்னிச்சிருங்க நான் அது வந்துட்டு இதை போட இதெல்லாம் போடவா அப்படின்னு நினைச்சு இது ஒரு வீடியோவா அப்படின்னு நினைச்சு நான் நிறைய வீடியோ நான் அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்களை வீடியோ போட சொன்னாங்க பட் ஆனால் நாங்கள் போடல இதில் ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் யாராவது பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு வந்துட்டு ஒரு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்கள நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நல்லா வியூவால் எனக்கு திருப்தியாக இருக்குதுங்க இப்போ வந்துட்டு நான் என் மூஞ்சில் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு தெரியும் எப்படி சொல்ல ஒருத்தங்க நேரில் எனக்கு இது நான் வீடியோவில் தான் என்னை பார்க்கீங்க பட் ஆனால் அது எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு தெரியல இப்போ என் முன்னாடி ஒருத்தங்க நேரில் பேசுகிறாங்கன்னா அவங்க என்ன மாதிரி ஆட்டிடியூடில் பேசுகிறாங்க அவங்க கண்ணு காட்டி கொடுக்கும் அண்ட் அவங்க ஃபேஸ் ரியாக்ஷனில் பாடி லாங்குவேஜில் தெரிஞ்சிடும் ஸோ இது உங்களுக்கு எப்படி எனக்கு தெரியுது இல்லை ஆனால் உண்மையில் நான் ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு வலிச்சது நான் அந்த ஃபீலோடு நான் கூட பேசினேன் இப்போ வந்துட்டு சந்தோஷமாக இருக்கேன் அதனால் திருச்சிக்கிட்டே பேசுகிறேன் அண்ட் அந்த என்ன நடந்ததுங்க மட்டும் நான் கண்டிப்பாக நான் அடுத்த விளாக்கில் சொல்கிறேன் எல்லாருமே சேஃபாக இருங்க சேஃபாக இருங்க சேஃபாக இருங்க